Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, video number six of the Business Studies Chapter One, Nature and Significance of Management, we are now going to discuss about nature of management. Nature of management में हम ये discuss करने वाले हैं कि management एक art है, science है या profession है। खैर इसी वीडियो में तो शायद ये डिस्कशन कंप्लीट ना हो पाए। वी विल डेफिनेटली स्टार्ट विद आर डिस्कशन लाइक मैनेजमेंट इज एन आर्ट और नॉट एंड वी विल आल्सो ट्राई टू कंप्लीट मैनेजमेंट एज ए साइंस राइट सो लेट्स स्टार्ट आर डिस्कशन विद मैनेजमेंट एज एन आर्ट फाइन चलिए जैसा कि मैं हर वीडियो के स्टार्ट में बोलता हूँ प्लीज आप अपना रजिस्टर ले लीजिए पेन ले लीजिए और मैं पूरे कंप्लीट नोट्स आपको डिक्टेट कर रहा हूँ उनको धीरे धीरे समझिए और लिखिए और जितने नोट्स मैं दे रहा हूँ एज पर माई ओपिनियन उतने ही नोट्स सफिशियंट हैं आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट पूरा कवरेज इसी एग्जाम में से पोर्शन में से हो जाएगा जो हॉट्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं एंड में आपको हर चैप्टर के एंड में वो भी करवाऊंगा तो शुरू करते हैं हमारा सिक्स वीडियो जिसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा डिस्कशन विद नेचर ऑफ मैनेजमेंट से राइट वी आर डिस्कसिंग नेचर ऑफ मैनेजमेंट लिखिएगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट ठीक है जहां तक सवाल है नेचर ऑफ मैनेजमेंट का इसके अंदर हम अपना डिस्कशन ये करेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है आर्ट है या प्रोफेशन है या सब कुछ है कितना है कितना नहीं है तो आर डिस्कशन विल बी इज इट यानी इज इट का मतलब वेदर मैनेजमेंट इज साइंस और आर्ट और प्रोफेशन प्रोफेशन समझते हैं ना जैसे डॉक्टर्स होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं एडवोकेट्स होते हैं उस तरह से सो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमें ये डिस्कस करना है कि मैनेजमेंट साइंस है आर्ट है या प्रोफेशन है सबसे पहले हम अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट कि मैनेजमेंट और आर्ट में क्या बातें मिलती जुलती हैं और अगर सारी ही बातें मिलती जुलती हैं तो वी कैन कंक्लूड कि मैनेजमेंट अपने आप में एक आर्ट है है ना आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स याद होगा चैप्टर के शुरू में ये डेफिनेशन आई थी दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स दूसरों से काम कराने की एक कला है मैनेजमेंट खुद काम करना तो आसानी होता है वो तो आपने खुद ही करना है बट खुद आप कितना कर सकते हो इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज में मैनेजमेंट है वैसे हम ये डिस्कस कर चुके हैं मैनेजमेंट तो छोटे स्केल पर भी चाहिए बट बड़े स्केल पर तो चाहिए ही चाहिए खैर सो आर्ट क्या है सबसे पहले मैनेजमेंट एज एन आर्ट के लिए मैनेजमेंट क्या है ये तो हम पढ़ चुके हैं पिछली चार पांच वीडियोज में अब हम थोड़ा सा एक लाइन लेंगे आर्ट क्या है तो लिखेगा इसके बारे में आर्ट इज अ बॉडी आर्ट इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि ये भी अपने आप में ज्ञान है जैसे खाना बनाना एक आर्ट है गाना गाना एक आर्ट है डांस करना एक आर्ट है पेंटिंग करना एक आर्ट है तो इट्स ए बॉडी ऑफ नॉलेज ज्ञान चाहिए ना हर एक आदमी गा नहीं सकता हर एक आदमी नाच नहीं सकता हर एक आदमी पेंटिंग नहीं बना और हर एक आदमी कुकिंग नहीं कर सकता और शायद मैं पढ़ा रहा हूँ आपको टीचिंग इज ऑल्सो एन आर्ट नहीं पढ़ाना भी तो एक कला है आता तो बहुत लोगों को है बट दूसरों को पढ़ाने के लिए थोड़ी सी स्किल भी चाहिए थोड़ा मूड भी चाहिए थोड़ा इंतजाजम अंदर से एक फीलिंग होनी चाहिए कि येस आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस नॉलेज टू अदर्स खैर मैं अपने बारे में भी क्या बोलूँ हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं सो आर्ट इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज जिसमें किस चीज़ की जरूरत होती है विच रिक्वायर्स किस चीज़ की जरूरत है जी स्किल नेचुरली स्किल है ना कोई भी काम करने की जैसे मैंने कहा एक कला है स्किल है कि ये चीज़ कैसे की जाए और साथ में चाहिए थोड़ी क्रिएटिविटी ये नहीं कि हमने दूसरे से सीखी बिल्कुल वही की हूँ कॉपी मार रहे हैं हर एक आदमी जब जब तक कुछ यूनिकनेस ना हो कुछ नया ना हो कुछ डिफरेंट ना हो तब तक वो मज़ा नहीं आता तो डेफिनेटली हमारे को आर्ट में चाहिए स्किल आर्ट में चाहिए क्रिएटिविटी और चाहिए प्रैक्टिस क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चाहे आप कुछ भी सीख लीजिए तब तक आपका बेड़ा पार होना नहीं है सो यू रिक्वायर ऑल्सो रिक्वायर प्रैक्टिस टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट जो आप चाहते हो अगर वो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए तो थोड़ी सी प्रैक्टिस तो चाहिए थोड़ी है ज़्यादा डिपेंड करता है कौन सी स्किल है क्या है अब चाय बनाने की स्किल है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस ऐसी सीख जाओगे है ना 
लेकिन अगर आप मल्टी लेयर्ड जो है आइसक्रीम बनाने की सोच रहे हैं जैसे कसाटा होती है या कोई इस तरह का केक बनाने की सोच रहे हैं देन उसके लिए क्रिएटिविटी भी चाहिए स्किल भी चाहिए और परफेक्ट केक बनाने के लिए कि लोग आप ही के मतलब यू नो मुँह पर ही न मल दें उसको तो यू रिक्वायर प्रैक्टिस सो आर्ट इज़ ए बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर स्किल क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट द डिज़ायर रिजल्ट अब हमने कहीं ना कहीं ये डिस्कशन थोड़ा डिटेल में करना है ताकि हम ये समझ सकें कि मैनेजमेंट में आर्ट कितना है या मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं खैर तो मैं पॉइंट वाइज आपको डिक्टेट करूंगा कंप्लीट आंसर आप इसको लिखते जाइए सो so, सबसे पहली बात ये कि आर्ट के बारे में हम ये कह सकते हैं कि आर्ट इज सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज आर्ट इज सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज ये तो सबसे पहली बात आ ही जाती है कि आर्ट इज ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ज्ञान तो है ही आर्ट में किसी भी चीज का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक तो काम चलेगा नहीं तो इट्स अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज ठीक है ना और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ऑर्गेनाइज भी है और सिस्टमैटिक भी है और एग्जिस्टिंग भी है क्योंकि देखिए ये ज्ञान कहीं ना कहीं डिफाइंड भी है किताबों में लिखा हुआ है ऐसा नहीं कि कोई नई चीज रोज क्रिएट हो रही है इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं लेकिन कहीं ना कहीं ऑलरेडी एस्टैब्लिश रूल्स ऑलरेडी रूल तो नहीं कहना चाहिए ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्रैक्टिसेस सिस्टम्स कंसेप्ट किताबों में लिखे पड़े हैं इसीलिए इसको इस, इस ज्ञान को हम ऑर्गेनाइज बॉडी कह रहे हैं ये नहीं कि हर कोई अपनी मर्जी से ही कर रहा है अगर हम डांस में कथक की बात करें तो हर जगह कथक एक ही स्टाइल से हो रहा है तो यानी कथक डांस के ऊपर अगर हम बुक पढ़ें और उसको रियल लाइफ में जो कथक कर रहा है उसे देखें तो वो मैच करता है ना तो पूरे वर्ल्ड में जो भी कथक डांस कर रहा है या हिप हॉप कर रहा है या जैसे स्टाइल्स ऑफ सिंगिंग है तो वो जो भी जिस स्टाइल से गा रहा है है ना जो भी राग हैं वो सब इस्टेब्लिश है ना तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि आर्ट जो है वो उसके बारे में लिखेगा इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग like various books like various books on dancing ab jaise maine aapko dance ka example diya to har tarah ki dancing ke upar alag alag kitabein hain exist karti hain so definitely hum ye keh sakte hain ki ye ek systematic and organized body of knowledge hai and iske upar already kitabein exist kar rahi hain ab sawal ye uthta hai kya management bhi isi style se hai सो so, इसके बारे में मैं लिखूंगा कि इन मैनेजमेंट आल्सो ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट के अंदर जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं उसके अंदर वो किताबें अवेलेबल हैं या नहीं तो इन मैनेजमेंट आल्सो वेरियस बुक्स वेरियस बुक्स ऑन एस्टैब्लिश्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर अवेलेबल बहुत सारी किताबें डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पर अवेलेबल हैं चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो मार्केटिंग मैनेजमेंट हो प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो ओवरऑल मैनेजमेंट हो तो हर तरह की मैनेजमेंट पर किताबें अवेलेबल हैं तो वी कैन से कि इसके ऊपर जो डिफाइंड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है वो एग्जिस्ट करती है है ना एस्टैब्लिश मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर अवेलेबल ठीक है सो दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट चलिए आपने लिख ही लिया होगा इन मैनेजमेंट आल्सो कॉमा वेरियस बुक्स ऑन एस्टैब्लिश्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर अवेलेबल तो ये हुआ मेरा पहला पॉइंट अब हम दूसरे पॉइंट में डिस्कस करेंगे अबाउट क्रिएटिविटी कि भाई आर्ट में क्रिएटिविटी चाहिए ये नहीं कि जो आपने सीखा बस उसी को कॉपी मार दो फिर आपको उतना अप्रिसिएशन उतने रिजल्ट नहीं मिलते सो पर्सनल क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड पर्सनल क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई थियोरेटिकल नॉलेज है ना जो थियोरेटिकल नॉलेज है हमारी उसको हमें अप्लाई करना पड़ता है क्रिएटिविटी के साथ किसी ने हमें सिखा दिया हम सीख भी गए लेकिन कहीं ना कहीं उसको अपने हिसाब से जैसे मैंने कहा इम्प्रूव करके एक नए ढंग से पेश करना पड़ता है अब सवाल ये है कि आर्ट ऐसी है क्या मैनेजमेंट भी ऐसी है कहीं ना कहीं हाँ आपको मैनेजमेंट के रूल सिखा दिए जाएं बट इसका मतलब ये नहीं कि वो थम रूल्स बन गए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा उनको इम्प्रूव करना मॉडिफाई करना पड़ता है राइट right? सो so, मैं इसको ये लिखवाना चाहता हूँ आप लिखिएगा इसके बारे में इट इज़ रिक्वायर्ड इट इज़ का मतलब पर्सनल क्रिएटिविटी 
मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ पर्सनल क्रिएटिविटी की सो पर्सनल क्रिएटिविटी के बारे में लिखवा रहा हूँ दैट इट इज रिक्वायर्ड इट इज रिक्वायर्ड इन बोथ आर्ट एंड मैनेजमेंट मैनेजमेंट और आर्ट दोनों में ही पर्सनल क्रिएटिविटी चाहिए होती है थियोरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करने के लिए ठीक है ना चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर थर्ड पॉइंट जो मैं ले रहा हूं वो है हमारा कि एक्सपीरियंस की क्या इंपॉर्टेंस है तो एक्सपीरियंस से तो कोई भी आर्टिस्ट इंप्रूव होता है सो क्वालिटी ऑफ वर्किंग लिखिएगा थर्ड पॉइंट क्वालिटी ऑफ वर्किंग improves quality of working is improves is nahi aayega i'm sorry quality of working improves by experience yani ki jitna experience hoga utna bhi improve hote jayenge so experience and practice ke upar ye next point maine liya hai that quality of working chahe hum art ki baat kare chahe management ki baat kare dono mein ye improve hota hai so i can definitely say that this feature is also same likhega this feature is also same in both art this feature is also same in both art and management theek hai art aur management dono mein hi ye feature available hai theek chaliye to ab hum finally apna conclusion type kar sakte hain कंक्लूजन टाइप करने से पहले मैं स्ट्रेस कर दूं कि मैंने थर्ड पॉइंट जो कवर किया वो एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस पे किया ठीक है ना मैंने तीन ग्राउंड जो लेके चले एक था सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज दूसरे में मैंने डिस्कस किया पर्सनल क्रिएटिविटी के बारे में और तीसरे में मैंने डिस्कस किया एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस के बारे में अब हम आ रहे हैं कंक्लूजन पर तो हम ये देख सकते हैं कि दोनों सेम ही हैं है ना वी कैन सेफली से दैट एज ऑल लिखेगा एज ऑल फीचर्स ऑफ आर्ट आर मैचिंग विद मैनेजमेंट एज ऑल फीचर्स ऑफ आर्ट आर मैचिंग विद मैनेजमेंट एज ऑल फीचर्स ऑफ आर्ट आर मैचिंग विद मैनेजमेंट वी कैन सेफली या वी कैन ईजिली कंक्लूड हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं किस अपने फाइनल डिसीजन पर पहुंच सकते हैं दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट डेफिनेटली मैनेजमेंट इज एन आर्ट कि मैनेजमेंट अपने आप में एक आर्ट है हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं क्योंकि हमने देखा चाहे वो एक्सपीरियंस की बात आई चाहे क्रिएटिविटी की बात आई चाहे ऑर्गेनाइज बॉडी की बात आई वही आर्ट में है और वही मैनेजमेंट में चलिए अब हम नेक्स्ट अपना डिस्कशन जो है वो कर रहे हैं कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं तो हेडिंग बनाइएगा मैनेजमेंट एज ए साइंस मैनेजमेंट एज अ साइंस ठीक है अब ये हमारा डिस्कशन होगा कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं अब इसमें सवाल ये उठता है कि साइंस क्या होता है देखिए साइंस में ना कुछ कंक्लूजन्स होते हैं कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं वो पूरी दुनिया में सेम होते हैं इसीलिए ये रीजन है कि आप देखिए जो मशीन्स हैं वो साइंटिफिक रूल्स के बेसिस पे बनी होती है वो मशीन कहीं पे भी लो एकदम एक सा बिहेव करती है आदमी का कोई भरोसा नहीं है वो कब कुछ बोलेगा कब कुछ बोलेगा कभी ज्यादा बोलेगा कभी कम बोलेगा लेकिन अगर एक मशीन ने बोलना है तो वो उतनी आवाज में उतनी ही विलासिटी से उतनी ही स्पीड से उतनी देर में कोई बात बोलेगी तो ये भगवान की बनाई हुई जो मशीन है ना आदमी ये तो अलग अलग चलता है जिसको मैनेजमेंट को डील करना होता है और साइंस जो है वो मशीन्स बनाता है साइंस रूल्स बनाता है साइंस प्रिंसिपल्स बनाता है जो इसको बार बार प्रैक्टिस करके एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूड कर लिया जाता है और फिर वो पूरी दुनिया में एक सा बिहेव करता है तो मैनेजमेंट और साइंस में आप आर्ट की तरह से नहीं देखोगे यानी यहाँ कुछ फर्क आपको नजर आएंगे कुछ बातें सेम होंगी कुछ नहीं होंगी सो so, पहले हम एक सेंटेंस साइंस के बारे में लिखते हैं इसको लिखिएगा साइंस कंसिस्ट ऑफ साइंस कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स 
science consists of exact principles which have a universal application which have a universal application yani ki wo principles jinki universal application hai koi bhi rule कोई भी सिद्धांत प्रिंसिपल हो गया सिद्धांत रूल जो साइंस ने एस्टेब्लिश किया वो उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब कि पूरी दुनिया में कहीं भी उसको चेक कर लो वो वैसे ही मिलेगा अब इस हिसाब से हम मेन फीचर्स ऑफ साइंस को पढ़ेंगे राइट मेन फीचर्स ऑफ साइंस आर ऑब्जेक्ट साइंस की फीचर्स पढ़ने का यह है कि हम हाथ के हाथ हर पॉइंट में चेक करते हुए चलेंगे कि वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या नहीं ठीक है ना लिखने की जगह कम बचेगी तो आई होप ये आपने लिख लिया होगा तो आई वांट टू चेंज द स्लाइड नाउ टेक द सेकंड वन अब इस स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला पॉइंट है हमारा सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल यानी कि हर चीज लिखी हुई हो पहले से है ना तो सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल नाउ इन बोथ यानी बोथ का मतलब साइंस एंड मैनेजमेंट इन बोथ साइंस एंड मैनेजमेंट नॉलेज इन बोथ साइंस एंड मैनेजमेंट नॉलेज इज वेल डिफाइंड देखो ये तो हमने आर्ट में भी पढ़ा था ना साइंस तो डिफाइंड है ही आप फिजिक्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री पढ़ते हैं बायोलॉजी पढ़ते हैं साइंस तो डिफाइंड है ही तो सबको पता है मैनेजमेंट पर भी किताबें हैं मैनेजमेंट के भी रूल्स सिद्धांत जो भी हैं सब लिखे पड़े हैं ऑलरेडी है इंप्रूवमेंट तो चल ही रही है वो तो साइंस में भी चल रही है सो इट इज स्टिल आई कैन से दैट साइंस जस्ट लाइक साइंस मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल तो इसीलिए मैंने लिख रहा है कि इन बोथ साइंस एंड मैनेजमेंट नॉलेज इज वेल डिफाइंड एंड बुक्स आर अवेलेबल जैसे साइंस की बुक्स अवेलेबल हैं ऐसे मैनेजमेंट की भी बुक्स अवेलेबल हैं उसको ध्यान से पढ़ के समझा जा सकता है तो कहने का मतलब ये है कि ये फीचर साइंस में और मैनेजमेंट में सेम है कि जो सिद्धांत हैं चाहे वेदर दीज आर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस चाहे फिर वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दोनों जो हैं वो एक तरह से वेल well डिफाइंड वे में ऑर्गेनाइज वे में सिस्टमेटिक वे में किताबों में अवेलेबल हैं और उनसे उनको पढ़ के समझा जा सकता है तो ये फीचर साइंस का और मैनेजमेंट का कॉमन है राइट right? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लेते हैं हमारा दूसरा पॉइंट साइंस के अंदर ये पॉइंट प्लस है कि उसको कहीं पर भी अप्लाई करो रिजल्ट सेम आएगा लेकिन मैंने जैसा कहा आदमी का रिजल्ट सेम आएगा ये जरूरी नहीं है बिकॉज ह्यूमन नेचर में थोड़ा सा मूड भी इन्वॉल्व है हेल्थ भी इन्वॉल्व है बोलते ना दिन अच्छा नहीं है बहुत कुछ होता है साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता सो इन साइंस रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स रिमेन सेम वेर एवर रिजल्ट रिमेन सेम रिजल्ट रिमेन सेम वेर एवर लिख लिया होगा आपने आई सपोज इन साइंस रिजल्ट सेम रिमेन्स सेम वेर एवर वी ट्राई जहां पर भी हम उसको सिद्धांत को अप्लाई करेंगे वो सेम ही आएगा बट इन मैनेजमेंट बट इन मैनेजमेंट मैनेजमेंट में क्या होता है रिजल्ट वेरी यहां तो बदल जाती है ना बातें क्योंकि जैसा मैंने कहा हर इंसान की अपनी कैपेसिटी है अपना एक्सपीरियंस है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ है नहीं रिजल्ट वेरी बिकॉज ऑफ ह्यूमन्स बिकॉज ह्यूमन्स एंड मशीन्स आर डिफरेंट हम ये नहीं कह सकते कि एक मशीन जो गाएगी वो ही एक आदमी गाएगा या एक मशीन जो भी काम कर पाएगी मान लेते हैं कोई वेजिटेबल कटिंग ही है तो एक मशीन तो बिल्कुल एक सा काट देगी आदमी का हाथ कभी सीधा चलेगा कभी टेढ़ा चलेगा पता नहीं क्यों ऐसा होता है है ना तो खैर जो भी है सो इन साइंस रिजल्ट्स रिमेन सेम वेर एवर वी ट्राई बट इन मैनेजमेंट रिजल्ट्स वेरी मे वेरी बिकॉज द ह्यूमन्स एंड मशीन आर डिफरेंट तो ये पॉइंट ये फीचर मैच नहीं करता सो ऑन दिस ग्राउंड साइंस एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट ना अब हम बात फिर से करेंगे एक्सपीरियंस की तो जहां तक एक्सपीरियंस का सवाल है एक्सपेरिमेंट का सवाल है यहां पर एक्सपीरियंस से ज्यादा मतलब एक्सपेरिमेंट्स है कि किसी चीज को हमने पहले ट्राई किया हो तो वो तो खैर रूल्स एस्टैब्लिश करने में प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश करने में साइंस एंड मैनेजमेंट दोनों में ही यही कहानी है सो आई विल से दैट इन बोथ साइंस लिखिएगा साथ साथ इन बोथ साइंस एंड मैनेजमेंट इन बोथ साइंस एंड मैनेजमेंट 
principles are based on repeated experiments in different situations right in both science and management principles are based on repeated experiment ab jaise management mein dekh lijiye suppose management ki theory hai ki agar employees ko bonus diya jaye तो उससे उनमें मोटिवेशन बढ़ेगा वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे लेकिन तब भी जरूर नहीं है हो सकता है ज्यादा बोनस मिल जाए ज्यादा पैसा आ जाए उनको लगे यार अब तो जुड़ती नहीं कमाने की बहुत पैसा आ गया तो कुछ कह भी नहीं सकते ना तो बार बार एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग सेट ऑफ इंप्लॉइज पे जो रूल एक पर एप्लीकेबल है जुड़ने दूसरे पे हो तो यूनिफॉर्मिटी क्या है कि दोनों में ही यानी साइंस में भी और मैनेजमेंट में भी हम प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करते हैं और प्रिंसिपल्स रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से निकल के आते हैं ट्राई करके देखना पड़ता है क्या हुआ अब जैसे फिल्मों में ही देखा फ्रैंकली मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा नहीं वो दिखाते ना ये चूहे पे प्रैक्टिस की या किसी भी चीज़ पे वो बार 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 टेस्ट करके देखते हैं ऐसे मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं ट्राई करके देखती होगी कि यार इस चीज़ को एक बार थ्रो करके देखते हैं एम्प्लॉयज़ को छुट्टी दे देखते हैं या एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा के देखते हैं या एम्प्लॉयज़ को टाइट करके देखते हैं झाड़ मार के देखते हैं या कुछ यू you नो know, उनके ऊपर एक मैनेजर बैठा के देखते हैं या रिलैक्स करके छोड़ते हैं तो अलग 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 थ्योरीज हैं जैसे जैसे हो ट्राई करने वाली बात है देखो यार रिजल्ट किस में बेटर आ रहा है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी इस बात पर डिपेंड करेंगे नहीं अब फिर हम उसी बात पे पहुंचते हैं जहां से मैंने शुरू किया था साइंस के बारे में डिस्कशन कि साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबल है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है यूनिवर्सल एप्लीकेशन है पूरी दुनिया में सेम चलते हैं बट ह्यूमन्स तो पूरी दुनिया के डिफरेंट हैं कहीं लंबे हैं कहीं छोटे हैं कहीं इंटेलिजेंट हैं कहीं थोड़े वो हैं कहीं बहुत एनर्जेटिक हैं कहीं थोड़े आलसी हैं कहीं स्ट्रॉग हैं कहीं वीक हैं अब ऐसे में हर तरह के लोगों के साथ मैनेजमेंट सेम मैनेजमेंट तो काम नहीं कर पाएगी ना तो अलग अलग पंगा हो जाता है तो यही एप्लीकेबिलिटी की बात आ जाती है लिखेगा इसको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव Universal application. Scientific principles have universal application, while management principles, while management principles have to be modified, while management principles have to be modified as per changing. एनवायरमेंट जैसा वक्त हो जैसा समय हो जैसी सिचुएशन हो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को तो मॉडिफाई कर करके ही यूज किया जाता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होगी हमेशा सेम ही होगा रिजल्ट कोई जरूर नहीं कई बार किसी एम्प्लॉय को डांटने का पॉजिटिव रिजल्ट भी हो सकता है किसी को हो सकता है डांट दिया तो अगले दिन वो काम ही ना करे छुट्टी मार जाए नौकरी छोड़ जाए कोई पक्का नहीं है साइंस नहीं है कि भाई उस पेड़ से वो सेब है वो नीचे ही गिरेगा वो साइंस में होता है यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है जैसे मैंने कहा ना हो सकता है किसी एम्प्लॉय को थोड़ा सा डांट दिया अगले दिन से वो बहुत बढ़िया काम करने लगा उसको डांट से डर लगा और उसको जॉब भी नहीं छोड़नी दूसरा एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के भाग गया फिर सेम एक्टिविटी रिजल्ट्स अपोजिट भी हो सकते हैं ये मैनेजमेंट है ये ह्यूमन्स के साथ डील करना है इतना आसान नहीं होता है ना अभी तो आप बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ रहे हो मैनेजमेंट होता क्या है मेरे ख्याल से तो मज़ा ही आ रहा होगा मुझे तो पढ़ाने में बड़ा मज़ा आ रहा है तो खैर चलते हैं आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन कंक्लूजन ये है कि भाई कुछ फीचर्स तो हैं आर्ट में तो हमने कंक्लूड कर दिया था ना दोनों सेम है इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा सो वी कैन से दैट फ्यू फीचर्स ऑफ साइंस फ्यू फीचर्स ऑफ साइंस आर नॉट आर नॉट एग्जैक्टली एप्लीकेबल कुछ बातें नहीं हैं इस मैनेजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल ऑन मैनेजमेंट ठीक है ना फ्यू फीचर्स ऑफ साइंस आर नॉट एग्जैक्टली एप्लीकेबल ऑन मैनेजमेंट सो वी कैन कंक्लूड फिर हम क्या कंक्लूड करेंगे सो वी कैन कंक्लूड दैट इट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस इट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस इट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस और वी कैन से दैट इट इज सोशल साइंस और इट इज सोशल साइंस राइट सो कुल मिलाकर जो कहानी खत्म हो रही है अब ये वीडियो की फिनिशिंग स्टेज पे है वो ये कि आर्ट के बारे में तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट क्योंकि उसकी सारी बातें अप्लाई हो गई थी बट साइंस की कुछ बातें अप्लाई हुई और कुछ बातें अप्लाई नहीं हो पाई ठीक है ना 
तो आप पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इफ़ यू आर ए रजिस्टर्ड स्टूडेंट विद अस और आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज और इतना ही कहूँगा कि अब ध्यान से पढ़िए मैनेजमेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कॉमर्स के स्टूडेंट्स को अल्टीमेटली कंपनी अपनी बनानी है तो आपको अगर आप अपना बिजनेस भी शुरू करते हैं उसमें भी हेल्प करेगा ये सब्जेक्ट ये मतलब सब्जेक्ट में डूब जाना अगर आप उसको रट मार के वेस्ट कर दोगे बस किसी तरह से रट लें पेपर में नंबर ले लें मैनेजमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इसको आप जिए मतलब इसको अपनी लाइफ में इम्बाइव करके देखिए नेचुरल लाइफ से कनेक्ट करके देखिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा ठीक है चलिए जी थैंक यू सो मच ओके okay, बाय